Assalamualaikum. Safa Bangla TV the. Aaj ke amra jee shobhi shoyni aro chona korbo tar modhe shobar pothu me rehche. Ider aage khale da mukta hobin jee bhabe. Bollen Selima Rahman. Janbo jee karone joruri abustha ghoshonar dabe fokuler. Er por janbo dengu niye monchi meor ke hushi aridiye ja bollen manna. Shamos to aro chona gula jante video ti shesh por jodo dekhun aur amader channel ti subscribe korun. ঈদের আগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান তিনি বলেন ঈদের আগে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়া না হলে দেশে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে তার দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে শুক্রবার 2 আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে চেতনা বাংলাদেশের উদ্যোগে ঈদের আগে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে সব মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় তিনি এই কথা বলেন সেলিমা বলেন বেগম খালেদা জিয়া কারাগার থেকে বলেছেন গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হন ফ্যাসিস্ট সরকারকে পতন করে দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনুন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করুন তিনি বলেন দেশে বর্তমানে অস্থিরতা গুম খুন ধর্ষণ ক্ষমতার অপব্যবহার চলছে ক্ষমতার অপব্যবহার এমন পর্যায়ে গেছে যে একজন মানুষ মারা গেলেও সরকারের কিছু যায় আসে না তিনি আরো বলেন দেশে ডেঙ্গু মহামারী রূপ নিয়েছে কিন্তু সরকারের কিছুই যায় আসে না যার কারণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিবার নিয়ে মালয়েশিয়া ঘুরতে যায় এই সরকার জবাবদিহি তার সরকার নয় তাই দেশে মৃত্যুর মিছিল হলেও এই সরকারের কিছু যায় আসে না সাবেক এই মন্ত্রী বলেন দেশে গজব গুজব দুটো এসেছে দেশের জনগণ ভালো নেই অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে যার কারণে উপর থেকে গজব নেমে এসেছে সময় আসছে বিএনপির আন্দোলন সফল হবে উল্লেখ করে সেলিমা বলেন হাজার হাজার তরুণ দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষায় যেদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে সেদিন ফ্যাসিস্ট এই সরকার ক্ষমতা ছেড়ে পালানোর পথই পাবে না ওদিকে ডেঙ্গু নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি ফখরুলের ডেঙ্গু নিয়ে সরকারকে রাজনীতি না করে পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার দুই আগস্ট বিকেলে ধানমন্ডির ল্যাবেইডে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কয়েকজন রোগীকে দেখে আসার পর এই দাবি জানান তিনি বিএনপি মহাসচিব বলেন আমি এখানে কয়েকজন ডেঙ্গু রোগীকে দেখলাম সারা দেশে এটা ছড়িয়ে পড়েছে আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনতে পারছি এটা কন্টিনিউ করবে এই কারণে একটা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে এর মোকাবেলা করা দরকার আমরা মনে করি এখন অন্য রাজনীতি না করে দ্রুত মানুষকে বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক মশার ওষুধ বিদেশ থেকে জরুরি ভিত্তিতে আনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবেন যে বাংলাদেশ কিন্তু এখন সরকার চালায় না মানে প্রশাসন কিংবা বিমান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ চালাচ্ছে না ফখরুল বলেন বাংলাদেশ চালাচ্ছে এখন বিচার বিভাগ আদালতের হুকুম নয় তারপরে কথাবার্তা হয় অর্থাৎ ইনফ্যাক্ট গভর্নমেন্ট ইজ কমপ্লিটলি ফেল্ড অন্যান্য ক্ষেত্রে বটেই স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন আমরা মনে করি ওদিকে না গিয়ে অবিলম্বে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত কিছুটা যুদ্ধকালীন অবস্থার মতো করা দরকার কারণ এখন সময় খুবই কম প্রত্যেকটা পরিবার এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছে বিশেষ করে শিশুদেরকে নিয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমি এখন দেখে আসলাম তারা অনেকে বেশ সংকটাপূর্ণ অবস্থায় আছে আমার মনে হয় সরকারের উচিত হবে আর কাল বিলম্ব না করে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে এবং আমাদের যারা চিকিৎসক আছেন তাদের সকলের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করা যোগ করেন বিএনপি মহাসচিব ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ধানমন্ডিতে ল্যাবেইডে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলরের সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হালিম টোনার সহ রোগীদের দেখতে চান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি সেখানে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রোগীদের সবশেষ অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন অপর আলোচনায় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঢাকার দুই মেয়রের ভূমিকা সমালোচনা করে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন দেশের সব জেলা এখন ডেঙ্গু কবলিত দেশের মানুষ নিরাপদ নয় অথচ বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং সিটির দুই মেয়র তারা এখন পর্যন্ত মশা মারবার ওষুধ আমদানি করতে পারেনি কিন্তু মশা মারবার নাটক করছে আজ শুক্রবার দুই আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন মশা নিধনে বর্তমানে যে ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে তা কার্যকর নয় দাবি করে মান্না বলেন গত দুই তিন বছর এমন রিপোর্ট দেখা গেছে শুধুমাত্র পছন্দের কোম্পানিকে অন্যায়ভাবে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য একই ওষুধ কেনা হয়েছে বিএনপি কি সরকারের সঙ্গে কোনো আপোষ করেছে এমন প্রশ্নের জবাবে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক বলেন এই রকম কোনো তথ্য প্রমাণ নেই আমার কাছে কার্যকর ওষুধ কেনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে হয়েছে উল্লেখ করে মান্না বলেন এই রকম একটা ব্যাপারে যদি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের প্রয়োজন হয় তাহলে 
ঢাকার দুই সিটি মেয়র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের পদে থাকার কোনো নৈতিক অধিকার নেই ডেঙ্গুর সিজনের এখনো তিন মাস বাকি আছে জানিয়ে নাগরিক ঐক্যের এই নেতা বলেন আগামী সেপ্টেম্বরে এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ওঠার কথা আমাদের দেশে যখন ডেঙ্গুর ভয়াবহ বিস্তার তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রকোপ কমে গিয়ে সামান্য পর্যায়ে আছে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ সরকার থাকলে সেটার ফল কি হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ তা দেখিয়েছে আর মানুষের দায়বদ্ধতা না থাকলে তার ফল কি সেটার জলজ্জন্ত প্রমাণ বাংলাদেশ ডেঙ্গু নিয়ে সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং সিটির দুই মেয়র বাগাড়ম্বর করেছেন অনর্থক বিরোধী দলীয় রাজনীতিকে দোষারোপ করেছে তবে এই কথাও সত্য বিরোধী দলীয় রাজনীতি আজ অনেক কানাগুলিতে আর আপসকামিতার চোরাবালিতে আটকে গেছে বলেন মান্না তিনি অবিলম্বে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্যাম্প স্থাপন ও প্রতিদিন মশার ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা করার দাবি জানান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক ঐক্যের নেতা এস এম আকরাম মমিনুল হক ডাক্তার জাহিদুর রহমান প্রমুখ